আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ভার্সিটি ইউনিট ভর্তি পরীক্ষা যাদের টার্গেট ছিল হাতে কিন্তু খুব একটা বেশি সময় নাই তো এই ভিডিওটাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা দিন হয়তো উল্লেখ করতেছি টাইটেলের সাথে বাট এটা কোনো দিন ভিত্তিক কোনো প্রিপারেশন না তোমার হাতে যতটুকু টাইম থাকে আমি বিশ্বাস করি এই টাইমে তুমি যদি তোমার সর্বোচ্চটা দিতে পারো কিছু না কিছু একটা হয়তো ওই পাশে আল্লাহ তোমার জন্য রাখবেন ঠিক আছে তো যতদিনে থাকুক না কেন ভাই পারবো কি পারবো না উত্তর একটাই ভাই পারবো ইনশা আল্লাহ পারবো না পারলে সর্বোচ্চটা দিব দেন না পারলে নাই ঠিক আছে তখন আল্লাহ যা করছে ভালো হয়েছে ঠিক আছে সেইবার এটা গেল হচ্ছে গিয়ে যে প্রথম কথা যে ভাই পারবো কি পারবো না হাতে পনেরো দিন আছে পারবো বিশ দিন আছে পারবো পঁচিশ দিন আছে পারবো তিরিশ দিন আছে পারবো বত্রিশ দিন আছে পারবো যাই থাকুক না কেন উত্তর হচ্ছে ইনশাল্লাহ পারবো ঠিক আছে এইবার আসি যে আমাদের মাইন্ডসেট গুলো কি হবে আমরা এখানে কয়েকটা ফেজ একটা মানে ভিডিওটা বানাচ্ছি খুব ছোট্ট একটা প্ল্যান হবে ঠিক আছে মানে এমন না যে খুব বড় একটা প্ল্যান হবে মানে ছোট্ট প্ল্যানটা যদি খুব একটু প্রপার এক্সিকিউশনে তুমি নিতে পারো আই ক্যান অ্যাশোর ইউ এখান থেকে তুমি কিছু জাতের কাজ করতে পারবা ঠিক আছে যেদিন চান্স পাবা সেদিন এই ভিডিওটার কথা তোমার বারবার মনে পড়বে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তো আসো কয়েকটা সেগমেন্টে আমরা যাব প্রথমত হচ্ছে কি আমরা আমাদের মাইন্ডসেট নিয়ে একটু কাজকর্ম অবশ্যই করতে হবে মাইন্ডসেট স্ট্র্যাটেজি কি মোটিভেশনগুলো আমাদের কি কি থাকবে এখানে মাথার মধ্যে তারপরে তিনটা সেগমেন্টের প্রেপ কি হবে রিভিশন জিনিসটা কি হবে কবে কি পড়বো কোন দিন কি পড়বো এই হইতেছে বিষয় ঠিক আছে কি কি লাগবে না লাগবে তো প্রথমে আসো ভাই মোটিভেশন এখন এই মোটিভেশন কথা বলতে গেলে একটু বোঝায় রাখি কেন ভাই মোটিভেশন মোটিভেশন তো থাকবে না তাই না না মোটিভেশন তো থাকবে না ভাই কিন্তু এমন একটা জিনিস কি কখনো করে দেখছো যে মোটিভেশনটা যদি কোনো একটা দিন তোমার সেলফ ডিসিপ্লিনে কনভার্ট হয় হাউ অ্যাবাউট দ্যাট তুমি একটু চিন্তা করো তো ভাই একটু চিন্তা করো মনে করো তোমার প্রতিদিন তোমার প্রত্যেকটা দিন পড়ালেখা করতে খুব বাজে লাগে খুব বাজে তুমি একটা এক্সেসিভ লেভেলে পড়াশোনা করতেছো কারণ তুমি জানো তুমি কোন একটা জায়গায় খুব বাজেভাবে ধরা খাইছো এ ফাঁকট আপ এখন ওই জিনিসটার ভুলের মাসুল দেওয়ার জন্য তোমাকে রেগুলারলি খুব পড়া লাগতেছে অ্যান্ড ইউ হেট ইট তুমি খুব ঘৃণা করতেছো পড়তে খুব বাজে লাগে মানে যে মরে যায় বাট তাও তুমি পড়তেছো এবং একটা পর্যায়ে তুমি যখন ফিল করতেছো যে আমি ভাল লাগতেছে না বা টিয়ারটা আমি নিজেকে পুশ করতেছি আমি পড়তেছি পড়তেছি ট্রাস্ট মি ভাই দেয়ার ইজ সাম আদার সাইড আফটার ইউ হ্যাভ রিচড ইউর লিমিট আফটার ইউ হ্যাভ ক্রসড ইউর লিমিট দেয়ার আর সাম আদার সাইড যখন তুমি তোমার লিমিটটা ক্রস করে চলে যাবা তো তোমার একটা ইউজুয়াল লিমিট থাকে একটা আমাদের প্রত্যেকের একটা ইউজুয়াল কমফোর্ট জোন থাকে যেটা আমরা কখনই ক্রস করলে করতে পারি না জেনারেলি এবং আমরা সবসময় ওই জিনিসগুলাই চ্যালেঞ্জ নেই ওই জিনিসগুলারই চিন্তা করি যেগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি খুব ইজিলি করতে পারবো কিন্তু হাউ অ্যাবাউট তুমি বুঝতেছো যে আর দশটা মিনিট পড়লে তোমার মাথা হ্যাং হয়ে যাবে মানে শেষ মানে তোমার মনে হচ্ছে মাসেলটা বাস্ট আউট হবে হাও অ্যাবাউট তুমি দশটা মিনিট না পড়ে আরও পনেরোটা মিনিট পড়ো ওই জায়গাটা তুমি যখন একটা ইউজুয়াল নর্ম করে ফেলা বা ডেভিড গগিনসের মতো যে তুমি ওই একই জিনিস যখন বারবার 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 করবা ওই জিনিসটা যখন সেলফ ডিসিপ্লিন লেভেলে যাবে খুব বেশি দিন তো না জাস্ট তিরিশটা দিন নাও এবার চিন্তা করো ওই যে যে লিমিটটা ক্রস করার পরে আরেকটা আদার সাইড দা আদার ভার্সন অফ ইউ ও কিন্তু অপেক্ষা করতেছে ওকে তুমি একটা সুযোগ দাও অ্যাটলিস্ট তো প্রথম মোটিভেশনটা হচ্ছে এইটা যখনই মনে হবে যে আর ইচ্ছা করতেছে না তখন জাস্ট মনে করবা যে ভাই এটা আমি না আমি যদি আমার লিমিটটা ক্রস করে ওই পার্টটাতে যাইতে পারি দেয়ার ইজ সাম আদার ভার্সন অফ মি যে অনেক কিছুই হয়তো করতে পারবে ঠিক আছে এটা গেল মোটিভেশন এবার আসো ভাই মাইন্ডসেটটা কি তো ভার্সিটি ইউনিটির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা হয়তো এটাকে প্ল্যান বি হিসেবেই দেখি কিন্তু যখন পরীক্ষা একদম সন্নিকটে তখন যখন আমরা জাস্ট মানে যখন ডেডিকেটেডলি ভার্সিটি ইউনিট নিয়ে পড়তেছি তখন তুমি যদি তোমার মাথা চিন্তা করো যে না আমি মেডিকেলও দিব ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও দিব এটা দেবো এটা দেবো সামার তো অনেক অপশান আছে ভার্সিটি খেলায় খেলায় দিই তাহলে কিন্তু তুমি কোনো দিনও ভার্সিটিতে কিছু করতে পারবা না তো আমি বলতেছি না যে তুমি সারা দিন ভার্সিটি ইউনিট নিয়ে বসে থাকো না এটা করা দরকার নাই তুমি সব দিকেই টার্গেট দাও কোনো সমস্যা নাই হাজারটা জায়গায় দাও কিন্তু যখন তুমি এটা নিয়ে পড়তেছো তোমার মাইন্ডসেট হবে একটা জায়গা আমি পুরোপুরি গল্পটা তোমাকে বলবো না কাজ আমি তোমার মনটাকে ডাইভার্ট করতে চাই না বাট আমি এখান থেকে তোমাকে স্টোরিটা দিচ্ছি শুনো এরকম একটা গল্প ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে দশটা কি পনেরোটা নৌকা নিয়ে একটা রাজা তার রাজ্য থেকে পালায় একটা দ্বীপের মধ্যে আসছে ঠিক আছে একটা দ্বীপ ওই দ্বীপের মধ্যে আসছে এবং ওই দ্বীপটাকে ঘিরে প্রায় দশ হাজার নৌকা ওই দিকে আসতেছে ঠিক আছে এবং এখন ওই যে রাজাটা মানে যে দ্বীপের মধ্যে আসছে পালায় আসছে মানে সে মানে কিভাবে কি করবে বুঝতেছে না কি করা যায় ওই দ্বীপের রাজাটা তখন তার নিজের যে সৈন্যগুলো খুব বেশি না
ঠিক আছে এখন তাদের কথা হচ্ছে ডু অর ডাই আমার নাই আমার নৌকা নাই আমার পালানোর কোনো জায়গা নেই আমার কোনো অ্যাবান্ডন শিপ নাই যেটা আমি পালায় যাব আমাকে এখানে জিততে হবে নাইলে মরতে হবে এবং গেস ওয়ার্ড তারা লাস্টে যুদ্ধটা জিতে ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা নিয়ে তোমাকে পড়তে হবে তুমি যখন পড়তেছো তোমার মাথায় রাখতে হবে যে আমার আর কোনো নৌকা নাই এই একটা জিনিস আছে ভার্সিটি ইউনিট আর কিচ্ছু এক্সিস্ট করে না সো আর কোনো অপশান আমার হাতে নাই তোমার যখন অপশানস লিমিটেড তুমি কিন্তু মরিয়া হয়ে পড়বে আর আরেকটা মজার জিনিস দেখবা ম্যাক্সিমাম খুব সাকসেসফুল মানুষগুলা যারা বিশেষ করে টাকা পয়সার ক্ষেত্রে সাকসেসফুল তারা দেখবা জবলেস থাকে কেন জানো জবলেস মানুষগুলো কেন বেশি সাকসেসফুল হয় কারণ ওর আর কিছু জায়গা নাই মানে ওর আর কোনো জব নাই কোনো টাকা পয়সা নাই তখন সে কি করে তখন সে যখন জানে যে আমার হাতে আর কোনো অপশান নাই তখন সেটার জন্য মরিয়া হয়ে যায় অ্যান্ড দেন ই গেট সাকসেসফুল তোমার এখানকার মাইন্ডসেটটা হবে এরকম যে অল বোর্ডস আর পার্ট যখন তুমি অ্যাটলিস্ট ভার্সিটি ইউনিট নিয়ে পড়াশোনা করতেছো মেক শোর তোমার মাথায় আছে যে এইটা বাদে আর কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না এই একটা জিনিসে আছে ঠিক আছে দ্যাটস দ্য মাইন্ডসেট ঠিক আছে এবার আসো স্ট্র্যাটেজি বা ওয়েপেনগুলা কি তোমাকে বুঝতে হবে তুমি হয়তো সবার মতো না ঠিক আছে তো তোমার কিছু এক্সট্রা পাওয়ার লাগবে কিছু এক্সট্রা ওয়েপন লাগবে সেটা কি হইতে পারে প্রথম যেটা হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রিম লেভেলে শর্টকাট পড়া ঠিক আছে এক্সট্রিম লেভেলে শর্টকাট এক্সট্রিম ঠিক আছে মানে তার মানে এমন যেন না হয় যে শর্টকাটটা লং কাটের মতো হয়ে গেল এরকম না বা যতগুলো শর্টকাট হয় জেনারেলি সত্তর থেকে আশিটা টাইপের শর্টকাট হয় যেগুলো আমরা এখানে করাই এখান থেকে সববারই কমন আসে তো এই শর্টকাটগুলো যেন অ্যাটলিস্ট তোমার একদম ঠুটস্থ মুখস্থ থাকে এই অনুযায়ী কয়টা ম্যাথ আছে টাইপ ভিত্তিক সব যেন তোমার একদম এ টু জেড করা থাকে শর্টকাট সেকেন্ড থেকে আসো ভাই কোশ্চেন ব্যাংক ভার্সিটি এ ইউনিটের যে কোশ্চেন ব্যাংক আছে এটা যেন তোমার ভাজা খাওয়া থাকে মানে কোশ্চেন ব্যাংকের চেহারা দেখলে যেন মনে হয় যে আমি এত নোংরা কেন মানে আমার কোশ্চেন ব্যাংকটা তো ময়লা কেন এরকম যেন একটা লুক আসে কোশ্চেন ব্যাংক থেকে ঠিক আছে তারপর আসো ভাই এক্সাম তুমি এত লেভেলে এক্সাম দিবা যে ভার্সিটি ইউনিট ভর্তি পরীক্ষাটা তোমার একটা ইউজুয়াল নন হবে তোমার কাছে মনে হবে যে আমি তো প্রতিদিনই উদ্বাসে যাই ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আইসি এটা আর কি জিনিস তো এই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে ঠিক আছে এক্সাম দেওয়াটা আর একটা হচ্ছে কি ট্রায়াল সেটা হচ্ছে সামনে যত ভর্তি পরীক্ষা আছে ট্রাই করো সবগুলোতে অ্যাপ্লাই করার যত ভর্তি পরীক্ষা দিবা তত তোমার হাতটা বেশি পাকা হবে যে ভুলটা আমি করছিলাম কম দিছিলাম মাত্র তিনটাতে এটা আমি পস্তাই আল্লাহ কপালে রাখছিল আমি বইটা আসি বাট এই ভুলটা করিও না ধরা খাবা কিন্তু ঠিক আছে তেটে গেলে হচ্ছে কি আমাদের মেন্টাল প্রিপারেশনের যতটুকু আছে এখন বলি ভাই এক একজাক্টলি রিভিশনটা কিভাবে হবে তো এই ক্ষেত্রে রিভিশনটা কখনো তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারবে না যে আমি প্রথম দশ দিন এটা পড়বো কারণ এখন সময় নেই আমি কিন্তু এই কথা আগে বলছি তখন সময় ছিল বাট এখন ওই সময়টা নাই যে আমি এই দশ দিন এটা পড়বো এটা পড়বো এরকম হবে না তোমাকে আমি প্রথমে হচ্ছে কি সেগমেন্ট ওয়াইজ তিনটা সেগমেন্টের রিভিশনটা বলবো দেন তোমাকে এটার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে ঠিক আছে ওটা আমি বলে দেবো তো প্রথম সেগমেন্টটা হচ্ছে কি আমাদের রিভিশন ফেজ কী রিভিশন ফেজ ভাই আমি তো কিচ্ছু পড়ি নাই রিভিশন ফেজ কেম নেই কিচ্ছু না পড়লে সমস্যা নাই তো এখানে তুমি যখন ঢুকতেছো তোমার এখানে কি আছে দেখো এখানে তো একাডেমিক ক্লাসও আছে শর্টকাটের একাডেমিক ক্লাস ঠিক আছে পোস্ট ম্যাঙ্ক ক্লাস আছে অ্যাডমিশন ক্লাস আছে আমাদের কোনো ক্লাসে তো ভাই দেড় ঘন্টার উপরে না আমরা তো চার পাঁচ ঘন্টার ক্লাস করা না তোমার তো সময় লাগবে না রে ভাই সো প্রথম কাজ হচ্ছে গিয়ে কোর্সের ওয়েবসাইটে ঢুকবা প্লেবিক স্পিড বাড়াবা টু এক্স স্পিড দিয়ে ধুপ ধাপ করে মানে যত ক্লাস রিভিশন দেওয়া যায় সব রিভিশন দিয়ে দেবে ঠিক আছে সব ক্লাস করা শেষ সব শর্টকাট আমার জানা শেষ এটা হলো স্টেপ ওয়ান রিভিশন ফেজের স্টেপ ওয়ান কোর্স একটা তোমাকে অবশ্যই একটা ডেডিকেটেড কোর্স লাগবে ভাই আমারটা কিনো আর যারটা কিনো একটা ডেডিকেটেড কোর্স তোমাকে লাগবেই কারণ আদারওয়াইজ তোমাকে কেউ পুশ করতে পারবে না ঠিক আছে একটা পুশ করার জন্য অ্যাটলিস্ট একটা কোর্স লাগবে তোমার কোনো একটা জায়গায় একটা টাকা ফেলতে হবে তাহলে তোমাকে পুশ করতে পারবে জিনিসটা ঠিক আছে ক্লাস করলা এবার আসো গাইড পড়বা কি গাইড পড়বো ভাই শর্টকাটের জন্য কি কি গাইড পড়া যায় তুমি একটা প্লাস সিরিজের গাইড নিতে পারো তুমি যে কোনো তুমি জয় করি নাও প্লাস নাও কিউ নাও আমার যা আসে না বাট মেক শোর করো তুমি একটা গাইড থেকে যেন শর্টকাটগুলো দাগায় দাগায় প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে এটা হলো আমাদের রিভিশন ফেজ এবার আসো সেগমেন্ট টু সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যানালাইসিস ফেজ এই জিনিসটা বুঝো ম্যাক্সিমাম পাবলিক এই সেগমেন্ট ওয়ানে আসে রিভিশন ফেজ সবাই করবে কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে তুমি ব্যতিক্রম কীভাবে ব্যতিক্রম আমি তোমাকে বলি সেটা হচ্ছে তোমার অ্যানালাইসিসটা কেমন হবে দেখো বেসিকলি আমরা যখন অ্যানালাইসিস করি যেমন আমরা যখন মেগা অ্যানালাইসিস এই বুকগুলো দেখি এই বুকটা দেখবো যখন মেগা অ্যানালাইসিস এটা ম্যাথের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিরও আসে তো তুমি যখন এই
খুলবা শেষ করবা মোর দেন ইনাফ কিউ এন এ ভার্সিটি ইউনিট রিটেন মেগা বুক ঠিক আছে গেল এইটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যানালাইসিস ফেজ এটার ভিতরে কি কি পড়তেছে আরো আমরা এটার ভিতরে কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করে ফেলাবো ঠিক আছে কোশ্চেন ব্যাংক কোনগুলো এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা এখন আর ক্লাস দেখতেছি না ক্লাস কিন্তু আমরা এই যে রিভিশন ফেজ সেগমেন্ট ওয়ানে করে আসছি সেগমেন্ট টুতে আমরা ক্লাস দেখতেছি না ওয়েবসাইট মানে কোর্সের কাজ শেষ ঠিক আছে সেগমেন্ট টুতে আমরা শুধুমাত্র এই বই অ্যান্ড এখান থেকে কোশ্চেন ব্যাংকগুলো নিজের হাতে একটা রাফ খাতায় সলভ করতেছি ঠিক আছে এবার গেল এবার আসো সেগমেন্ট থ্রি যেটা হচ্ছে গিয়ে এক্সাম ফেজ এক্সাম ফেজের ক্ষেত্রে আমাদের কাজ হচ্ছে প্রথম বা এই যে আনাসবার একটা পরিচিত রুল আছে যে টেন কে রুল তো আমরা কি করবো আমরা যদি টেন কে নাও পারি ট্রাই করো অ্যাটলিস্ট পাঁচ হাজার এমসি কেউ যেন তুমি সলভ করে থাকো ঠিক আছে এখন এটা কই করবো ভাই তুমি জানো যে তোমার আশপাশে এখন অসংখ্য ফাইনাল মডেল টেস্ট লঞ্চ হবে অফলাইন রিকমেন্ডেড তারপরে অনলাইন হইলে আরও অনলাইনেও দাও কোনো সমস্যা নেই বাট অফলাইন বেস্ট অনলাইনে দিবা বাসায় দিবা ফ্রেন্ডদের সাথে দিবা আম্মুকে বলবো এক্সাম নিতে যা হবে তুমি যতভাবে এক্সাম দিতে পারো দাও এক্সাম দেওয়ার কোনো লস নাই ঠিক আছে আবার আর একটা কথা বলে রাখি এক্সাম দেওয়ার সময় মেক শোর করো তুমি যেন একটা ওয়েমার শিটের উপর এক্সাম দাও কারণ ফোনের উপর ট্যাপ করে এক্সাম দেওয়া বা টিক দিয়ে এক্সাম দেওয়া আর ওয়েমার পূরণ করাটা কিন্তু এক না ওয়েমার শিটের জন্য তুমি প্রেস স্টোর ফলো করতে পারো সমস্যা নাই না করলে কোনো প্যারা নাই এইবার আসলে যে ভাই আপনি তো তিনটা সেগমেন্ট দিলেন বাট কবে কোনটা পড়বো এটা তো বললেন না তাহলে কি করা যায় ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে আমি একই দিনে তিনটা সেগমেন্ট ফলো করতাম তার মানে আমি কি করতাম ভাই মনে করো টার্গেট আজকে আমি ফিজিক্সের হাফ হাফ দা বুক শেষ করবো বা মনে করো ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার শেষ করবো সো আমাকে বুঝতে হবে যে আমি তো ধরা খাওয়া তাই না তো আমি কি করব এই কোর্সের মধ্যে যাই আর টু এক্স স্পিড দিয়ে যত ক্লাস আছে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারে সব শেষ করে ফেলাইলাম সব এটা করতে কয় ঘন্টা লাগবে ভাই টু এক্স স্পিড দেওয়া মানে কি তার মানে হচ্ছে আমার ডিউরেশন হাফ হয়ে গেল তাই না মানে এক ঘন্টার ক্লাস তিরিশ মিনিট হয়ে গেল সো সব মিলাই ধরো তোমার একদিনে তোমার মনে করো লেট সে ছয় সাত ঘন্টার মধ্যে হয়তো তোমার ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার অল ডান ঠিক আছে অল ডান এইবার সেকেন্ড স্টেপে আমি কি করবো এই যে অ্যানালাইসিস সেগমেন্টে চলে গেলাম ওই দিনে ঠিক আছে যাই আমি অ্যানালাইসিস যে মেগা বুকগুলো আছে এটা খুলে এখান থেকে কোশ্চেন ব্যাংকগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু করে দেবো থার্ড থিং কি কোন একটা জায়গায় যে এক্সাম দিয়ে আসবো একই কাজ আমি তিন দিন করব ঠিক আছে তো এটা আমি কতদিন করতে চাব অ্যাটলিস্ট পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগ পর্যন্ত এখন পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে যে আমি কি করব এইবার এই এক বাদ দাও তিন বাদ দাও শুধুমাত্র কাম হচ্ছে এই সেগমেন্ট দুই সেগমেন্ট দুই হচ্ছে কি আমাদের লাস্ট রিভিশন সেগমেন্ট লাস্ট শেষ সপ্তাহের কাজ এটা কি করবো ভাই সেগমেন্ট দুই মানে কি জাস্ট অ্যানালাইসিস বুক পড়ব কোনো জায়গায় যদি না বুঝি কোর্সের ক্লাস একটু জাস্ট চেক আউট করতে পারি বাট আমার কাম হচ্ছে এই বইটাই সলভ করা প্লাস কোশ্চেন ম্যাক যেন একদম ঠাটা মুখস্থ হয়ে যায় এবং রিটার্নের জন্য যে রিটার্ন মেকা বুকটা দিলাম ঠিক আছে এই হচ্ছে কি ওভারঅল গাইডলাইন খুবই শর্ট একটা গাইডলাইন আমি যেটা বললাম আমি ট্রাই করছি খুব শর্টভাবে তোমাকে জাস্ট একটু প্রেপ দিয়ে দেওয়া বাট এই প্ল্যানটা তুমি যদি একদম এক্সাক্টলি আজকে থেকে প্রপারলি এক্সিকিউট করতে পারো আমি তোমাকে অ্যাশোর করতে পারি ভাই তুমি পস্তাবানা ঠিক আছে এবং মেকশোর করবা যে তুমি কোথায় পারতেছ চান্স পাইতেছ কোথাও পাইতেছ না বসতে পারবে কি পারবা না বাট তুমি এই ভিডিওটা দেখছো মানে ইউ মেকশোর দিস থিং ভার্সিটি ইউনিটের যে কোনো প্রসঙ্গ উঠবে ভাই ইউ উইল মানে কিল এনিবাডি এলস উইথ ইউর বেয়ার হ্যান্ডস এই লেভেলে একটা কনফিডেন্স থাকবে তুই আয় শালা ঠিক আছে ওই লেভেলটাতে চলে যাও আই ক্যান অ্যাশোর ইউ ভাই There is something, there is always something that stands after you have crossed your limits. To cross karo, dekha hobe dek back then bijoy. Thik hache? And course er shob kichu, boy er shob kichu link, amra description box e diye rakhe generally. Tomar dorkar porle generally ekta course tomake lagei. Dorkar porle description box theke course enroll korte paro. Thik ache? Dekha hocche bijoy. Assalamu alaikum shobai ke. Tata.